तुमने अपना काम सलीके से किया होता तो सोना कहाँ गया किसने लूटा ये सारे फिजूल सवाल तुमसे नहीं करने पड़ते दर्जे के बेवकूफ हो तुम वजीर आला आपके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी सब खैरियत जी सब खैरियत है दरअसल लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है पर हमारे सुबेदार गुलबदन को नींद में चलने की और साथों साथ चीखने चिल्लाने की भी आदत है मालिक गए रूट मैं नहीं बोलता झूठ मैं सच्चा हूँ अच्छा हूँ मैं सच्चा हूँ अच्छा हूँ रस्सी पे सूखा कच्चा हूँ पर ये रस्सी पर सूखता हुआ कच्चा मेरा मतलब है सुबेदार आपके कमरे में क्यों सो रहा है मेरा कहने का मतलब है कि इसका यहाँ कहीं टूटा फूटा मकान तो होगा मुझे तुम्हारा राज पता है राज रखना मेरी अदा है मुझे तुम्हारा राज पता है राज रखना मेरी अदा है सुबेदार साहब उठिए उठिए कितनी अच्छी नींद आई अब अपने दो कौड़ी के राज और अपनी इन अदाओं को लेकर दफा होइए। हाँ मैं सबको खलता हूँ मेरा मतलब मैं चलता हूँ दफा हो ये आदाब आदाब चलता हूँ आदाब आदाब <coughs> जुनैद जी गई आपकी सासे मेरी सासे ना छीन ले वजीरे आला अब तो आपको सोना मिल गया सौ हाथ गाड़ी सोना मुबारा को लेकिन आपके चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही क्या हो गया आप तो ऐसे एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं अरे चुप क्यों खड़े हैं आपका नौकर सोना संभाल कर तो लाया ना वजीर आल वरना फिर आप अपने रहने का इंतजाम कर लीजिए क्योंकि ये महल तो मेरा हो जाएगा वजीर आला आप मजाक कर रहा हूं आप ऐसे उदास मत होइए <laughs> अरे जुनेद भाई <laughs> अरे मजाक कर रहा हूं <laughs> आप और आपके मजाक करने का तरीका सब जायज है वैसे आपको एक बात बताएं कि हमारा नौकर बड़े ही सलीके से उस सोने को ले आया है और फिलहाल इस वक्त उस सोने को तिजोरी में रखा जा रहा है क्या बात है मुबारक हो मुबारक हो सौदा पूरा हुआ <laughs> जुनेद भाई मुबारक हो मुबारक हो जुनेद भाई चलिए वजीर आला मैं चलता हूं आप सोना गिनी
सौदागर हूँ तो जाल भी सोने का फेंका है अब तुम इस जाल में ऐसे फंसोगे जफर कि ये महल और अपना सब कुछ हार जाओगे सब कुछ मैं जानता हूं कि ये सब इस अली का किया धरा है और ये सच मैं आका के सामने ला के रहूंगा जैसे को मिलेगा तैसा उन्होंने कम वक्त इस वक्त चैन से बैठ भी नहीं सकते बेगम ओ बेगम कम वक्त अगर अच्छी बात बोलने के लिए मुंह नहीं खुलता तो कम से कम दरवाजा तो खोल दे काम चोर बेगम ओ बेगम कम वक्त सुनती नहीं मुझे जाना पड़ेगा कौन है? भाग गए कम वक्त ना घर वाली चैन से बैठने देती है ना बाहर वाली मेरा मतलब है बाहर वाले जिस दिन नालायक बच्चे मेरे हाथ लग गए तो चटनी बना दूंगा चटनी छोड़ूंगा नहीं कम वक्तों को नालायक कहीं के पता नहीं मोहल्ले के सब्जी वाले ने आज तक नहीं सुना सीधा ऊपर वाले ने सुन लिया ये सोना नहीं मेरी जिंदगी का जागना है मेरी किस्मत का जागना है मेरी आजादी है आजादी मैं सबसे पहले इसको बेचूंगा फिर घर से भाग जाऊंगा फिर वापस नहीं आऊंगा मेरी प्यारी बेगम है मुझे दे दो लंगूर के हाथ में अंगूर प्यारी बेगम ये मुझे दे दो सोना एक बात बताओ जिसके अब्बा ने जायदाद में उसके लिए बिना नाड़े का पजामा न छोड़ा हो फटी हुई दाइने पैर की जूती नहीं छोड़ी हो उस कम्भकत के पास इतना सोना आया कहाँ से नाजनीन को बात कुछ हजम नहीं हुई मिया हजम कैसे होगी बेगम आठ आठ पराठे ठूस के बैठी हो ये इशारा है अल्लाह की तरफ से वो चाहता है कि मैं बेहतर जिंदगी गुजारूं अल्लाह की तरफ से एक इशारा मुझे भी है कि मैं तुम्हारी ये बदतर जिंदगी खत्म कर दूं कहाँ से आया बताओ कहाँ से आया अब से मेरा है हवादार जो इसको छुआ हो तो हाय अल्लाह बड़े दिनों बाद मौका मिला है अपनी गुल्लू की कमाई हुई सारी मेहनत की दौलत ऐसे बाजार में उड़ा के आती हूँ छोड़ो 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 मुझे मिला ये ये सब क्या चल रहा है क्या चल रहा है कुछ नहीं बहू जंगल जंगल खेल रहे थे अच्छा खेल रहे थे अम्मी जान क्या छुपा रही है नहीं कुछ नहीं ना 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 अब्बा हुजूर अब्बा हुजूर ये ना ये लो जरा सी इज्जत दे दी किसी ने तो अपने गुर्दे भी निकाल के दे देना या अल्लाह रहम कर क्या हो गया गुल्लू ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे भूत देख लिया हो भूत से डर नहीं लगता साहब साहब तू मेरी गुल्लू सोने से डर लगता है 
ये सोना कहां से आया इसे दो गुल्लू देखो मुझे नहीं पता ये किसने चुराया लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर मैंने इसे वापस नहीं लौटाया तो हम सब के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी मैं इसे वापस दिख रहा था गुल्लू क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो छान मारा लेकिन ये झुमरू नहीं मिल रहा है एक बार ये बदतमीज झुमरू मुझे मिल जाए मैं उसे अपनी बातों में फंसा के ये पता लगा लू कि रेगिस्तान में हुआ क्या था मुझे पूरा यकीन है कि ये पूरी साजिश अली की है उस झुमरू से तो मैं बात करूंगा लेकिन अकेले में बातें तो सारी दुनिया करती है अगर हिम्मत है तो मैदान में आइए जो हमें हरा के दिखाए नहीं नहीं तुम्हारी आवाज को क्या हो गया हमारी आवाज को क्या हुआ हमारी आवाज तो बिल्कुल ठीक है आपके कानों को क्या हो गया मेरे कान ये सब छोड़ो ये बताओ कि तुमने तुमने झुमरू को देखा है रोज देखते हैं क्या नया है मेरा मतलब है अभी अभी झुमरू कहाँ है बता सकते हो जरूर पर एक शर्त है आपको पहले हमारे साथ शतरंज खेलना होगा हम बच्चों के साथ शतरंज नहीं खेलते और हम हम बच्चों की तरह नहीं खेलते नहीं बच्चों की तरह बोलते हो खैर आप हमारी बातों की बात छोड़िए अपनी बात कीजिए अगर झुमरू का है ये पता करना है तो शतरंज के लिए वरना आप यहाँ से जा सकते हैं अली का खेल समझने के लिए ये शतरंज का खेल खेलना ही पड़ेगा ऐसे खेल खेलने का हमें डेढ़ हजार साल का तजुर्बा है हार जाओगे बच्चों। भगौड़े बाप का चोर बेटा मैं बखूबी जानती हूँ ये सब तेरा किया धरा है ये मुझे लगता है कि ये चोरी तेरे बेटे ने ही की है ये सोना मेरा है ऐसे कैसे ये मेरे मुल्क अंगकारा की मोहर है ये बहुत खूबसूरत है <laughs> अब तुम लोग शराफत से सच बता दो नहीं तो मुझे सच पता करने के बहुत तरीके आते हैं छोटे छोटे से सरस सरस से टुकड़े हमारे शहर में किए जाते हैं जो चोरी करता है हमारे यहाँ अरे जहाँ से ये कह रहा है कि ये आया है वहाँ से तो ये आया ही नहीं है बेगम ये कहीं से भी आए हो अगर हमने अभी कुछ किया 
तो ये हम सबको वहाँ भेज देंगे जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया इतना ज्यादा खाना खाना और इतनी जोर जोर से सोचना बंद कर दो गुल्लू तुम तो कह रहे थे मुझे तुम पर नाज होगा तुम इस बहरूपिये की पोल खोल दोगे पर ये तो तुम पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहा है इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम देखना बस आज ही हमें जिंदा छोड़ दे या दिल ही दिल में आपस में बात करते रहोगे या मुंह से बोलोगे भी मुंह से बोलो अबे दिल की बातें दिल ही जाने दिल की बात जान गया कहीं वली बाबा तो नहीं हो सकता है ये सोना यहाँ कैसे आया ये आया कहाँ से जल्दी बताओ वरना हाथ आगे करो हाथ आगे करो लगता है अली साहब को मेहंदी लगा दी भी आती है देखो हाथ आगे करो करो कसम सोने के शर्फ की मेरे हाथ में मोर बनाना मोर मेरे हाथ में गिल्लू गिल्लू का नाम लिख लो मेहंदी के लिए नहीं काटने के लिए कोई बात नहीं क्या लीजिए गद्देदार हाथ इसको काट दीजिए वैसे भी कुछ करती कराती तो है नहीं काटने में आपको मजा आएगा काटिए 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 करते तो तुम भी कुछ नहीं हो काट दूंगी यहीं पे काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अली साहब हमें इस बात का कोई इल्म नहीं है कि ये सोना यहाँ कैसे आया ये गुल बदन कहीं से उठा के लाया है इससे पूछिए आप इससे पूछिए तू लाया मैं मैं झूठ बोल दो तुम वही हो ना जो रेगिस्तान सोना लेने गए थे सिपाहियों इसको गिरफ्तार करके इसका हाथ काट दो नहीं, नहीं मैं आपको सब कुछ बताता हूं सब कुछ बताता हूं वही रुक जाओ सिपाहियों हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ सोना चोरी हो गया चोरी हो गया सोना चोरी हो गया तुमने ये बात वजीर आला को बताई बताई था आपके उनसे मिलने से पहले उनको बताई थी उन्हें ये बात पता होते हुए भी मुझसे सच छुपाया मुझसे ये कैसा शहर है किसी पर यकीन नहीं कर सकते क्या वही तो सब चोर और लालची बैठे हैं यहाँ पे मैंने फैसला कर लिया है जो दोस्ती की इज्जत नहीं रखता अली उससे दोस्ती नहीं रखता नहीं अली साहब ऐसा मत करिए अगर आपने ऐसा किया तो वजीर आला मेरा सर काट देंगे तो मैं आईने में क्या देखूंगा सब मेरी गलती है सब मेरी गलती है नहीं उल्लू मेरा मतलब है सुबेदार गड़बड़ हो गई है कल सुबह मैं और मेरे घर वाले हमारी सारी दौलत लेकर यहां से रवाना हो जाएंगे जाकर कह दो अपने वजीर आला से कि अब तक उन्होंने मेरी दोस्ती देखी थी अब अली की दुश्मनी देखेंगे इस पुराने कालीन को अभी के अभी मैं से बाहर फेंकवा दो फटाफट 
ये गुलदान यहाँ पर किसने रखा इस गुलदान को मैं तो क्या मेरा नौकर तक अपने महल में ना रखे फौरन फेंको इसको हजूर ये वजीर आला ने खास ईरान से मंगवाई थी उन्हें बड़ी पसंद है ईरान दोबारा भिजवा दो इसे लेकिन वजीर आला ने तो कौन वजीर आला बीती बातें भूल जाओ इस महल के नए मालिक अली साहब को याद रखो जी हजूर साहब क्या कर रहे हैं आप पहले आप बताइए आप क्या कर रहे हैं फिलहाल तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं बस ये किस महल को आपने गिरवी रखा था जो अब मेरा हो चुका है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज